வணக்கம் மக்களை ஏ வச்சு வீடியோ கிரியேட் பண்ணி உங்கள் யூடியூப் குரோத்தை ப்ராப்பராக எப்படி ஹண்ட்ரட் கே சப்ஸ்கிரைபருக்கு கொண்டு போகிறது அப்படின்ற ஃபுல் கைடன்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக சொல்கிறேன் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் இதை மட்டும் நீங்கள் கண்டினியூஸாக பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்கள் சேனலை ஈஸியாக மானிட்டைஸ் பண்ணி மந்த்லி டென் கேலேருந்து ஃபிஃப்டி கே வரைக்கும் சம்பாதிக்கலாம் இந்த மாதிரி யூடியூப் கைடன்ஸ்க்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இதில் இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் என்னென்னா நிறைய பேர் இந்த மாதிரி வீடியோ க்ரியேட் பண்ணி யூடியூப்பில் அப்லோட் பண்ணுறீங்க பட் யாரும் கண்டினியூ பண்ணுறது இல்லை வியூஸ் வருதோ இல்லையோ நீங்கள் உங்கள் கண்டென்ட்டை க்ரியேட் பண்ணி அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க ஒரு நாள் இல்லை ஒரு நாள் உங்கள் வீடியோ வைரல் ஆகும் ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கூகுளில் போய்க்கோங்க கூகுளில் போய்ட்டு சேட் ஜிபிடி சேட் ஜிபிடின்னு சொல்லி சர்ச் பண்ணிக்கோங்க சர்ச் பண்ணிங்கன்னா ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னா அந்த ஒரு லிங்க் வந்துடும் அந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிட்டு ட்ரை ஜேக் ஜிபிடி அது கொடுத்துக்கோங்க கொடுத்துட்டு லாகின் பண்ண சொல்லுவோம் உங்கள் மெயில் ஐடியை வச்சு நீங்கள் வேணும்னா லாகின் பண்ணிக்கலாம் இல்லை லாக் அவுட் பண்ணிக்கலாம் டிவர்ஷனல் தமிழ் கார்ட் ஸ்டோரி இன் தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சர்ச் பண்ணிக்கோங்க சர்ச் பண்ணிங்கன்னா அதுவே உங்களுக்கு ஒரு ஸ்டோரி ரெடி பண்ணி கொடுத்துரும் ஸ்டோரி ரெடி பண்ணி வந்ததுக்கப்புறம் ட்ரான்ஸ்லேட் இன் தமிழ் அப்படின்னு சொல்லி சர்ச் பண்ணுங்கள் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா அதுவே தமிழில் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி கொடுத்துரும் ஒரு நாள் தமிழ்நாட்டின் ஒரு சிய கிராமத்தில் ஒரு ஏழை மனிதன் தெய்வபக்தியுடன் வாழ்ந்தான் இதில் வந்து உங்களுக்கு என்னென்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் என்னென்னா ரொம்ப இதில் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்ஸ் நிறையா இருக்கும் ஏன்னா இதை தான் நீங்கள் வாய்ஸ் ஓவராக யூஸ் பண்ணுவீங்க எல்லோரும் இதை தான் கேட்பாங்க அப்படின்றப்ப இதில் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் இல்லையா இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி எப்படி பா ஃபுல்லாக நல்லா பார்த்துக்கோங்க அதுக்கும் ஒரு சிம்பிளான ஈஸியான வே இருக்குது அதுவும் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அடுத்து என்ன பண்ணுறீங்கன்னா கிரியேட்டிவ் இமேஜ் ப்ளான் ஃபார் திஸ் ஸ்டோரி ஃபார் எவ்ரி இம்பார்ட்டன்ட் கேரக்டர் அண்ட் சுச்சுவேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சர்ச் பண்ணிட்டிங்கன்னா நம்மளுக்கு இந்த கதையோட ப்ராம்டிங் கிடைக்கும் இந்த ப்ராம்டிங்கை வச்சு நம்ம ஈஸியாக வந்து நம்மளால் இமேஜ் வந்து தேட முடியும் இதுவே நீங்கள் ஃபுல் ஸ்டோரியை வச்சு இமேஜ் தேட போனீங்கன்னா அது கஷ்டமாக இருக்கும் இதுவே இந்த ப்ராம்டை வச்சு இந்த ப்ராம்டை மட்டும் நம்ம காப்பி பண்ணி ஈஸியாக இமேஜ் தேடிக்கலாம் இந்த தமிழில் உள்ள கதையோட ஸ்பெல்லிங்ஸ்லாம் கரெக்டாக இருக்கான் செக் பண்ணுவோம் அதுக்கு திரும்பி நீங்கள் கூகுளில் போய்ட்டு தமிழ் ஸ்பெல் செக்கர் அப்படின்னு சொல்லி சர்ச் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா தமிழ் ஸ்பெல் செக்கர் அப்படின்னு சொல்லி சர்ச் பண்ணிங்கன்னா அதுவும் ஃபஸ்ட்டே லிங்க் வந்துடும் அந்த லிங்கில் போய்க்கோங்க லிங்கில் போய்ட்டு இந்த ஸ்டோரி இருக்கில்ல அந்த ஸ்டோரியை வந்து காப்பி பண்ணிக்கோங்க தமிழில் வந்திருக்க ஸ்டோரியை மட்டும் காப்பி பண்ணிட்டு இங்கே வந்து பேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க அந்த ஸ்டோரியை இங்கே பேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸ்பேஸ் பண்ணிட்டு மேலே திருத்துன்னு இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எங்கெங்கே மிஸ்டேக்ஸ் இருக்கோ அதெல்லாம் அதுவே சரி பண்ணி கொடுத்துரும் ஒரு நாள் தமிழ்நாட்டின் ஒரு சிறிய கிராமத்தில் ஒரு ஏழை மனிதன் தெய்வபக்தியுடன் வாழ்ந்தான் இந்த விஷ்ணு விற்குன்றது ப்ராப்ளம் இல்லை ஏதோ தப்பாக மிஸ்டேக்காக இருந்திருக்கு அது சரி பண்ணியிருக்கு எண்ணெய் அப்படின்றது தப்பாக இருந்திருக்கு அதை இது பண்ணியிருக்கு இது மாதிரி எங்கெங்கே மிஸ்டேக்ஸ் இருக்கோ அதெல்லாம் அதுவே உங்களுக்கு சரி பண்ணி கொடுத்தோம் அடுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்ணிங்கன்னா திரும்பி கூகுளில் போய்க்கோங்க கூகுளில் போய்ட்டு மைக்ரோசாஃப்ட் டிசைனர் அப்படின்னு சொல்லி சர்ச் பண்ணிக்கோங்க மைக்ரோசாஃப்ட் டிசைனர் அப்படின்னு சொல்லி சர்ச் பண்ணிவிட்டு இந்த லிங்க் இருக்குல்ல இந்த லிங்க்கில் போய்க்கோங்க போய்ட்டு கிரியேட்டிவ் வித் ஏஐ அப்படின்னு இருக்குது அதில் போய்ட்டு இமேஜஸில் போய்க்கோங்க இமேஜஸில் போய்ட்டு இங்கே வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா நீங்கள் அந்த இது ப்ராம்ட் இருக்குல்ல இந்த ப்ராம்ட்டை வந்து இங்கே காப்பி பண்ணிக்கணும் காப்பி பண்ணிவிட்டு இங்கே வந்து பேஸ்ட் பண்ணியிருக்கீங்க இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்குல்ல அதில் வந்து பேஸ்ட் பண்ணிடுங்க பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த ஜென்ரேட் கொடுத்துருங்க ஜென்ரேட் கொடுத்துட்டிங்கன்னா அதுக்கு இந்த நம்ம கொடுத்த ப்ராம்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரியான இமேஜஸ் வந்து இது இந்த இது கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துரும் ஒவ்வொரு தடவையும் நம்ம ஜ ஜென்ரேட் கொடுக்குறப்ப இங்கேருந்து நம்ம கிரெடிட் கொடுப்பாங்க ஒரு மெயில் ஐடிக்கு ஒரு ஃபிஃப்டீன் கிரெடிட்ஸ் அந்த மாதிரி கொடுப்பாங்க ஒவ்வொரு ஜென்ரேட் பண்ணுறப்பையும் ஒவ்வொரு கிரெடிட் நம்மளுக்கு லாஸ் ஆகிட்டே போகும் இப்போ தான் பதினோரு கிரெடிட் ஆகிடுச்சு அதுக்குள்ளே பத்து கிரெடிட் ஆகிடுச்சு நமக்கு தேவையான இந்த மாதிரி இமேஜஸை வந்து அதை ரெடி பண்ணி கொடுத்துரும் ஓகேவா அடுத்து செகண்டாக இன்னொரு ப்ராம்ட் இருக்குல்ல அந்த ப்ராம்ட்டை காப்பி பண்ணிக்கோங்க காப்பி பண்ணிவிட்டு திரும்பி அதே மாதிரி இதில் உங்களுக்கு எந்த இமேஜ் வேணுமோ அந்த இமேஜை வந்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க நான் ஆல்ரெடி டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுட்டேன் உங்களுக்கு எந்த மாதிரி இமேஜ் உங்கள் இந
ஜென்ரேட் கொடுத்தீங்கன்னா அதுக்கு நம்மளுக்கு நம்மளுக்கு இமேஜஸ் வந்துடும் வந்ததுக்கப்புறம் அந்த இமேஜஸ்லேருந்து உங்களுக்கு எந்த இமேஜஸ் வேணுமோ அதையும் நீங்கள் காப்பி பண்ணிக்கோங்க ஓகே இதில் எந்த இமேஜஸ் நம்மளுக்கு இது நல்லாயிருக்கும் ஓகே இந்த இமேஜஸ் சூப்பராக இருக்குது அதனால் இதை டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இதே மாதிரி எல்லா ப்ராம்டையும் நான் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் வீடியோ மட்டும் பாஸ்போ அப்லோட் பண்ணி விட்டுறேன் ஏன்னா வீடியோ லென்த் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அதுக்காக இமேஜ் எல்லாத்தையும் டவுன்லோட் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் அடுத்த ஸ்டெப்பு அடுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்ணிங்கன்னா திரும்பி கூகுளில் போய்க்கோங்க கூகுளில் போய்ட்டு லெவன் லேப்ஸ் அப்படின்ற அந்த வெப்சைட் செர்ச் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட் எடுத்து வந்துடும் அதில் போய்க்கோங்க போய்ட்டு இந்த லெவன் லேப்ஸ்குள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் கேட் ஸ்டார்டட் ஃப்ரீ அப்படின்னு இருக்கும் அதை கொடுத்துக்கோங்க கொடுத்ததுக்கப்புறம் இதுலேயும் அதே மாதிரி தான் லாகின் பண்ண சொல்லுவோம் லாகின் பண்ணிக்கோங்க லாகின் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் இன்ஸ்டன்ட் ஸ்பீச் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குல்ல அதில் போய்க்கோங்க போய்ட்டு நான் ஆல்ரெடி நம்ம கதை கிடச்சிச்சில் இதை வந்து காப்பி அங்கே காப் காப்பி பண்ணி இங்கே பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் வச்சதுக்கப்புறம் இந்த வாய்ஸ்ன்னு இருக்குல்ல அந்த வாய்ஸில் போயிருக்காங்க வாய்ஸில் போயிட்டு தமிழ்னு சர்ச் பண்ணிக்கோங்க தமிழ்னு சர்ச் பண்ணிங்கன்னா அதுவே வந்துடும் எக்ஸாம்பிள் வாய்ஸ் நிறையா வந்துடும் உங்கள் கதையை திறமையான முறையில் சொல்ல விரும்புகிறீர்கள் என்று எனக்கு தெரியும் அதற்கு நான் உங்களுக்கு எந்த வாய்ஸ் நல்லா இருக்குன்னு தோணுதோ அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அது இந்த சைடில் மூணு டாட் இருக்குல்ல அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிட்டு வியூ வின் வாய்ஸ் லைப்ரரின்னு இருக்குல்ல அதை கொடுங்க கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நான் வந்து இது சிஸ்டமில் மட்டும் எப்படி சொல்கிறேன் இதுவே நீங்கள் மொபைலில் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாகவே இருக்கும் சிஸ்டமில் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் லென்த்தியாக தான் காட்டும் இங்கே வந்துட்டு உங்களுக்கு எந்த வாய்ஸ் பிடிச்சிருக்கோ அந்த வாய்ஸில் போய்ட்டு யூஸ் வாய்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருங்க யூஸ் வாய்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த வாய்ஸ் வந்துடும் வந்ததுக்கப்புறம் இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு க்ரெடிட்ஸ் தான் இதுக்கு முன்னாடி மைக்ரோசாஃப்ட் டிசைனரில் ஒரு வெப்சைட்டில் க்ரெடிட்ஸ் பார்த்தோம்னா அதே மாதிரி இங்கேயும் உங்களுக்கு க்ரெடிட்ஸ் தான் ப்ராப்ளமாக இருக்கும் ஒரு மெயில் ஐடிக்கு உங்களுக்கு பத்தாயிரம் க்ரெடிட்ஸ் கொடுப்பாங்க அதாவது நீங்கள் ஒவ்வொரு தடவையும் ஜென்ரேட் பண்ணுறப்ப ஜென்ரேட் பண்ணுறப்ப க்ரெடிட்ஸ் கம்மியாகிட்டே வரும் நீங்கள் க்ரெடிட்ஸ் காலி ஆகிடுச்சுன்னு நீங்கள் கவலையே பட வேணாம் இன்னொரு ஃபேக்காக ஒரு மெயில் ஐடி க்ரியேட் பண்ணுங்கள் க்ரியேட் பண்ணிட்டு அதை வச்சு இதில் வந்து லாகின் பண்ணுங்கள் லாகின் பண்ணிட்டு அதுலேயும் ஒரு பத்தாயிரம் க்ரெடிட்ஸ் கொடுப்பாங்க அதை வச்சு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம் அதனால் உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை இப்போ வந்து ஜென்ரேட் ஸ்பீச் கொடுத்துருங்க ஜென்ரேட் ஸ்பீச் கொடுத்து கொடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்பீச் வந்து அந்த ஒரு நாள் தமிழ்நாட்டின் ஒரு சிறிய கிராமத்தில் ஒரு ஏழை மனிதன் தெய்வ பக்தியுடன் வாழ்ந்தான் அவன் ஒவ்வொரு நாளும் புனித மனசுடன் விஷ்ணுவிற்கு பிரார்த்தனைகள் செய்கின்றான் ஓகே நம்மளுக்கு வந்து இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு ஒரு ஸ்டோரி நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம் ஸ்டோரி ரெடி பண்ணிவிட்டு அதை வந்து ஸ்பெல் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிட்டோம் அப்புறம் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி இமேஜஸ் எல்லாம் டவுன்லோட் பண்ணிட்டோம் அதை இப்போ நம்ம வாய்ஸாகவும் ஜென்ரேட் பண்ணிட்டோம் இப்போ நம்ம என்னென்னா ஒன்லி எடிட்டிங் மட்டும்தான் பாக்கி இருக்குது எடிட்டிங்க்கு என்ன சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணலாம் சிஸ்டமில் வேணால் நிறைய சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்குது கைன் மாஸ்டர் இந்த மாதிரி இது மொபைல் சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்குது அலைட் மோஷன் இருக்குது கைன் மாஸ்டர் இருக்குது இன்சார்ட்ஸ் இருக்குது இந்த மாதிரி நிறைய சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்குது எந்த சாஃப்ட்வேர் நம்மளுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கோ அந்த சாஃப்ட்வேரில் நீங்கள் தாராளமாக எடிட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே அடுத்தது லாஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இது எடிட்டிங் தான் எடிட்டிங்க்கு நான் யூஸ் பண்ணுற சாஃப்ட்வேர் வந்து அலைட் மோஷன் தான் நான் அலைட் மோஷன்றது கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் சாஃப்ட்வேர் எடிட்டிங் பண்ணுறதுக்கும் யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாகவும் இருக்கும் ஃபஸ்ட் எடுத்தனா உங்களுக்கு சைஸ் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க எந்த சைஸ் வேணும் அப்படின்னு சைஸ் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் லெவன் லேப்ஸ்லேருந்து நீங்கள் ஆடியோ டவுன்லோட் பண்ணியிருந்தீங்களா அந்த ஆடியோவை ஃபஸ்ட்டு அப்லோட் பண்ணிக்கோங்க அந்த ஆடியோவை அப்லோட் பண்ணிவிட்டு அந்த ஆடியோவை கேட்டுக்கிட்டேவும் ஏன்னா அந்த ஆடியோவை கேட்டுக்கிட்டே பண்ணிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு வந்து எந்த இடத்துல எந்த இமேஜ் வரும் அப்படின்றது உங்களுக்கு கரெக்டாக தெளிவாக தெரியும் அதனால் அந்த ஆடியோவை கேட்டுக்கிட்டேவும் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரியே இமேஜஸை கண்டினியூஸாக அப்படியே செக்ரிகேட் பண்ணுங்கள் செக்ரிகேட் பண்ணி உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரியே இந்த டைமிங்கில் இந்த இடத்துல இந்த இமேஜ் வரணும் அந்த மாதிரி செட் பண்ணிக்கோங்க செட் பண்ணிவிட்டு ஒவ்வொன்றா கரெக்டாக பொறுமையாக எடிட்டிங் வந்து இருக்கிறதுல ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டான விஷயம் அதனால் எடிட்டிங் மட்டும் பொறுமையாக பண்ணணும் அதை வந்து பொறுமையாக கரெக்டாக பண்ணிடுங்க ஒரு நாள்
ஒரு நாள் தமிழ்நாட்டின் ஒரு சிறிய கிராமத்தில் ஒரு ஏழை மனிதன் தெய்வ பக்தியுடன் வாழ்ந்தான் அவன் ஒவ்வொரு நாளும் புனித மனசுடன் விஷ்ணுவிற்கு பிரார்த்தனைகள் செய்கின்றான் ஒரு நாள் விஷ்ணு தெய்வம் அவனின் கனவில் தோன்றி நான் உன் பக்தியால் சந்தோஷமாக இருக்கின்றேன் என்னை கேட்டுக்கொள் என்று கூறினான் அந்த ஏழை மனிதன் கண்ணீர் கலந்த கண்களுடன் நான் மற்றவர்களுக்கு உதவுவதற்கான திறனை கிடைக்க வேண்டும் என்று வேண்டினான் அடுத்த நாள் அவன் களத்தில் ஒரு பொக்கிஷம் கண்டுபிடித்தான் அதை பயன்படுத்தி ஒரு கோயில் கட்டி கிராமத்தினருக்கு உதவி கொடுத்தான் அப்போது அவன் உண்மையான தெய்வ சேவகர் என பரிச்சயப்படுத்தப்பட்டான் அதனால் சீரின் உண்மையான பரிசு பணம் அல்ல கொடுப்பதற்கான திறன் என்று அனைவருக்கும் கற்றுக் கொடுத்தான்